Я вас рад всех приветствую. Мы продолжаем проходить в Wolf Among Us. Да. Игра очень интересная. В прошлой серии мы далеко продвинулись с вами, очень далеко. Поняли, что снежка все хорошо с ней, что вместо нее нам показали струхоли, которая воспользовалась чарами. И сейчас мы уже ну, узнаем, что да как. Мы уже были в каком-то клубе, и сейчас мы пришли, нам, ну, у нас там русалочка, как она представилась раньше, была русалочка. Помогла нам и раздобыла, ну как раздобыла, ну можно сказать так, типа раздобыла нам ключ в отель объятия. И мы на нем остановились. Поэтому, Саша, поудобнее, ребят. Надевайте пледик, прям если кто кушает, прям на чайпите, как пить или пить воды. Приятного просмотра, а мы начинаем. If the rooms are anything like the lobby, they should cut their rates. They should probably repair that. Want it by the hour or for the whole night? Oh, um. You. I work here, okay? I work the front desk. It's to help pay rent. So, now you know. I know I should have told somebody. You should really tell Beast. He's worried about you. I will, I will. I just need to in my own time. By the way, thanks for covering for me. So, what are you doing here? Oh, you have a key. Someone else was murdered last night. I heard. The victim was someone who worked at the Pudding and Pie. Lily. She, uh, come around here ever? Oh. Oh, yes. The, the troll. I did see her. I mean, you know, we never really spoke, but she came off a tad intimidating. Ever meet a girl named... Faith? Or just maybe hear that name? I might have. I don't know. By the end of the night, it's it's kind of a blur with all the names. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. Have you seen Snow White down here? Or maybe somebody glamoured as her? You know, it's funny. I did see someone who I thought looked a lot like her, but... She didn't say anything when she saw me, even though she knew that I saw her. I just assumed it wasn't snow and went about my business. Ever see Lily with someone here? Maybe on a job? Sometimes, but nobody I've recognized. I haven't worked here that long, though. How about a room register? Or someone named Mr. Smith? That's all we get here, Smiths, Jones, or Johnsons. I think the last ones are jokes. Thanks. Wait. It'll be better if anyone sees you that they at least see you with me, so they know that I didn't let you just wander around by yourself. Five minutes, please. We'll see, beauty. Just be ready to act like I'm trying to kick you out. That won't be hard. Listen, Bigby, I assume you'll be filing some kind of an official report or something. Which is fine, it's just that I was wondering if I need to be in it. Do you have to mention my name? I mean, it's it's not like Beast would ever see your report. It's just... It's not much of a report if I start picking and choosing which facts to include. I see. Well, here we are. Which one was it? Тут там нормально долбится, блядь. You have keys to these rooms? I thought you had a key. Not to this one. Hold on, Bigby. I can't just let you go into any room you want. 
Seriously, what if someone found out? I could get into a lot of trouble. I could just break in the door if you prefer. No, don't. I'll help you. Just don't break anything. Well, that's weird. This key is supposed to open every room in the building, but it's not working. Beauty! Ah, oh, shit. Beast? Big B? How could you do no, this to me? Somewhere. No, sweetie, no. Wait a minute. How could you do this? We've been together through everything. I took care of you. I love... It's not what you think. Please. You're cheating on me? With him? No, no, Beast. I promise I'm not. I'm helping him. That's all. I'll bet. I'm yes, sure you help each other just great. This is a murder investigation. She's helping me. Stop lying to me. What the fuck is wrong with you? She's my wife. Beast, listen to me. There's nothing going on. I'm not. Uh, hey, bastard. I guess I finally see you for who you are. Stop. Stop it. You told me you hadn't seen her, you fucking liar. Listen to your wife. Just calm down and... Beast. Ебать, ну нахуя? What the hell do you think you're doing? You aren't even listening to me. She's my wife, big beast. Да за что твоя жена, ёпта, мы, блядь, расследуем нахуй. Что происходит на? see this shit what is it <gasps> oh my god don't touch anything is this is this, this? lily met her client here mr smith, smith whoever he is and then must have happened right no, here jesus last night yeah i was on shift last night on shift beauty what? I'm not a prostitute, you idiot. I work the front desk. Did you notice anything out of the ordinary? <laughs> there might have been some loud noises. I, I, I don't know. I mean, loud noises were out of the ordinary. I didn't hear anyone screaming or anything like that, but shouldn't I have? It just seemed like a totally normal night. How is that even possible? There's so much blood. Go lock the front door. Keep people out of the hallway. I need you to be sure no one comes in here. This is a crime scene, okay? But just do what he says. I'll explain later, okay? Bigby, what kind of a person could do something like this? That's exactly what I'm about to try to find out. Let's go. I can't believe this. Do all the rooms have these same so clocks with the built-in cassette player? I think so. No, no. Yes. Where'd you get that? Lily had it in her hand. In case there was any doubt over who died here. We shouldn't even be in here. 
What is that? Что это? Book about Snow White. Книга про Белоснежку не скажет. About the money version of her story, anyway. The whole book is about her. Книга про нее. Yeah. Why is she in the glass coffin? This is the part where she's in a deep sleep, but they think she's dead. What's it mean? Why mark the page where she's sleeping? I think he made up the bed to match the coffin and the picture. Flowers too. He'd have had Lily lie down just like this. You mean just before? In the story, that's when someone comes to kiss her. That's our Mr. Smith. This is creepy. The cop and a weird fixation on snow. What the hell is wrong with this guy? It's a Huffin. I thought you were the only one who smoked that crap brand. Apparently not. He brought wine. Classy. God. Погнали включим. Bigby, this? I think I heard this music last night. It was playing pretty loudly for a while, and then stopped in the middle. I didn't think twice about it at the time. I mean, if you hear all kinds of things around here, I guess I've already gotten used to blocking them out. Could have covered up the sound of the murder. Poor girl. Someone's been robbed with this dress. It's torn. Oh no. She must have been wearing it. He killed her and then and then he took it back off? No, there's no blood on it. It must have been torn some other time. What? What are you thinking? This is the same dress as the one that looked about snow. I think Smith was dressing the lily in it to recreate the snow from the book. You're right. It's the same dress. It fits. He's acting out scenes from the book. That poor girl. She couldn't have known. She probably just needed the money. She could have been anyone. How did she wind up here? I mean, not exactly here, but just how does a person... Georgie took advantage of her when she was in trouble. He's a real predator. Yeah. Больше ничего нет. Нас интересующий. Do you smell something? No, just apple. Oh no, there's more. What? What now? There's only one bite taken out of the apple. Whoever was eating it didn't get to finish. I think that might have been Lily. Mr. Smith attacked her while she was eating. It's all so senseless. He's fixated on snow. He attacks without warning. God, I'm just having trouble processing all of this. This guy has some kind of weird snow obsession, but then there's this other stuff too. Killing her while she's eating? What? I guess she must have been doing it wrong or something. I hope you're just about through. I don't really want to stay in here any longer. Are 
Are those pictures of the dead girl? How do you know? I'm in this one. It was taken last winter. Oh no. Bigby. This kind of stalking, it doesn't just stop by itself. Trust me, I know about this firsthand. He'll keep trying to get closer and closer. His stand in for snow is gone now, so. The next step closer. What is it? It's <gasps> Crane. Да ну нахуй, ты чё, мужик? Ты прикинь? Где-то ёбнулся. Он в следующем эпизоде волк среди нас. He could be after you now. Good. I am dying to get my hands on that disgusting weasel. Really starting to like you, Sheriff. You're not afraid to be a complete bastard. Obviously, there will have to be some changes. I am gonna shave your skin off one sheet at a time. Take care of it, Bigby, or I'll take care of it for you. Jesus Christ, Bigby. Is that you? <laughs> Ебать, дед ёбнулся, прикинь, нахуй. Охуеть. Пиздец. Давай смотрим, что у нас в книге сказали с тобой. И, блядь, можно заканчивать эту серию. Она, да, блядь, короткая, блядь, получается уже. Ну, хотя не совсем, но все равно. Блядь, ебать, что нахуй. Вот это, блядь... Поворот событий, да? Давай почитаем. Отказ Икабода, легенда о сонной лощине. Икабод Крейн, когда жил в сонной лощине, был влюблен в одну самостоятельную молодую женщину по имени Катрина Ван Тассел. Она была, она была прекрасна и очень богата. Это означает, что у нее были и другие поклонники, такие как Авраам Бром, Авраам Бром Ван Бранд. И как противник Икабода Бром, как противник Икабода, Бром использовал грязные трюки, чтобы унизить суеверного учителя. Несмотря на интриги Брома, Икабот верил, что она выберет его. После вечеринки в доме ее отца Икабот сделал предложение Катрине, но был быстро отвергнут. После этого его больше никто не видел в сонной лощине. Как говорит Крейн, он покинул город, так как его преследовал в садник без главы. Но на самом деле это наверняка был один из трюков Брома. А, блядь. Тринадцатый этаж. Тринадцатый этаж — это здание в Вудлендс, дом для ведьмы колдунов, обеспечивающий, обеспечивающих защиту Фейбл Тауна. Они используют свои силы, что надоедливо для его местные не смогли увидеть здешних обитателей, но у всякой магии есть свой предел. А у каждого заклинания своя цена. Ведьмин колодец. Ведьмин колодец находится в одной из комнат в здании Вудлендс, где, где он используется для окончательного избавления от некоторых вещей. Мертвые сказания передаются. Мертвые сказания продаются ему, как и большинство неисправимых преступников. Никто точно не знает, что находится на дне этого колодца, и если у него это дно вообще. Но это хороший способ обрести последнее пристанище. Храбрый Джек, безобидный обманщик. Джек вечно чего-то хочет добиться, но он не так умен, как сам о себе думает. Его планы разбогатеть быстро привели к обратному, к обратному, но его решимость никогда не дрогнет. Он считает себя самым важным человеком в Фейблтауне, но все, но все знают его как самого, самого безобидного хитрого застранца. Лили, очужденная сестра. 
Лили и ее сестра Холли вместе выросли в родных землях. Но их дороги быстро зашлись, когда они переехали в мир простаков. Без цели и лишенной всего, Лили стала проституткой, а теперь она вторая жертва в деле об убийстве. Крест тролля. Крест тролля амулет, сделанный из стали, который, как многие ошибочно полагают, защищает от троллей. И Лили получила его, когда бродила по выставке в поиске чего-нибудь съедобного. Там она повстречала человека, но перед тем, как она съела его, но перед тем, как она, он, она съела его, он вытащил крест и покричал. Прокричал «Назад! Назад, тролль!» После того, как она доела свою закуску, Лили взяла крест из его мертвой руки. После исхода она постоянно носит крест, напоминающий ей о лучших временах. Осуждаем, ёбана. Джорджи Порджи. Нахуя блядь. Джо Джорджи Порджи, блядь. Пиздата, ты, блядь, называешься, Челик? Ну, реально пиздата называешься. Сутенер. Джорджи владеет э, стрип-клубом «Сладкий десерт», в котором исполняются различные запретные желания граждан Фейблтауна. Он испробовал все возможные земные удовольствия, но ничто не помогло его, его надолго удовлетворить. Ему нравится управлять людьми, он гордится своим ночным клубом и не любит, когда кто-то лезет в его дела. Это мы уже поняли, ебать. Умный Ганс. Вышибал больше все искусник. Умный Ганс именно такой, как о нем говорят, однако он часто неправильно понимает указания и из-за этого вредит себе или ведет себя странно, прям как его известно сказание. Он кинул глаза овцы в свою жену. Неудивительно, что она ушла от него, и теперь Ганс работает в шибалой в клубе Джорджи. Он надеется однажды выступить на сцене, но сейчас он занимается уборкой, следит, чтобы посетители не распускали руки. Нериса. Нериса. Русалочка. Охуеть, это русалочка, блядь. У истории Нериса никогда не было счастливого конца. Ее зная как русалочку, молодую девушку, которая обменяла свой хвост на пару ног, чтобы завладеть сердцем принца. А когда он вместо нее женился на принцессе, Нариса осталась разбитым сердцем. Она отправилась в мир простаков, надеясь на лучшую жизнь, и теперь она танцует в клубе «Сладкий десерт». Но каждый шаг она чувствует так, будто идет по битому стеклу. Она держится в стороне, но ей нравится быть в компании других танцовщиц. Охуеть. Прикинь. Можно заканчивать. Спасибо вам за просмотр. Вот такая телека получилась. Ссылка в описании. Телеграм-канал на ваших экранах. Также в описании находится там инсайдики, блядь. Информация о жизни. Информация о видео, о планах на видео, да. Чё, как, чё, может какие-то намеки есть даже на какие-то, как сказать, предшествующие видео, да. То есть посмотри. Понравится? Будет классно подписываться. Не понравится? Ну, можешь просто подписаться ради того, чтобы уведомления об видео получать. То есть будешь первым, либо одним из первых знать, когда видео вышло уже прям в ту же минуту уже секунду ебать так лай лайк подписка вам сложно неприятно это продвижение канала и почему нет продвижение канала как минимум ваша поддержка мне за это я это очень ценю и сразу заранее всем спасибо кто это сделал подписался и поставил лайк комментарий уже по желанию в принципе все вот такая вот теперь получилась второй эпизод пройден блять интересно что будет дальше давайте увидимся в следующей серии или может даже игре давайте